president. Både staten og kommuner har hatt ordninger for å gi vedlag til blant annet tatere og romane i barnehjemsbarn. Det ser ut til at mange tatere som har krav på vedlag faktisk ikke har fått det. For noen kan det skyldes at de i sin tid ble plassert i statsstøttede barnehjem uten lovlig vedtak. Hvilke tiltak er satt i verk for å evaluere hvordan statlige og kommunale billighetserstatnings- og vedlagsordninger har fungert, og for å avklare og sikre hvorvidt alle som har lidd overlast faktisk har fått oppreising? Statsråd Knut Storberg, vær så god. President, representanten Torbjørn Øre Isaksen spør om hvilke tiltak som er satt i verk for å evaluere hvordan statlige og kommunale billighetserstatnings- og vedlagsordninger har fungert, og for å avklare og sikre hvorvidt alle som har lidd overlast faktisk har fått oppreising, noe som jo for mange er svært viktig. Etter Stortingets egen rettsferdsvedlagsordning så kan enkelpersoner som har kommet særlig uheldig ut i sitt møte med det offentlige søke om en skjønnsmessig kompensasjon. Det er ingen som har krav på vedlag. Det er en erstatningsordning som går noe utover hva jussen sier. Målet må likevel være at de som har kommet særlig uheldig ut får kompensasjon. Rettferdsvedlagsordningen har som utgangspunkt at man selv må sende inn søknad om rettferdsvedlag med nødvendig dokumentasjon. Faginstansen vil bidra til at saken blir tilstrekkelig utredet etter prinsippen i forvaltningsloven. Og rettferdsvedlagsutvalgene, som jo da er oppnevnt her i Stortinget, som fatter avgjørelsesakene, tar ansvar for å sikre at de som faktisk har lidd overlast, får det vedlaget som Stortinget har forutsatt. Og det har jo vært mange debatter i Stortinget om nettopp disse ordningene. Erstatningsordningen for barn i barnehjem og spesialskole for barn med adferdsvansker ble behandlet i stortingsmelding nr. 24 for 2004-2005 og innstilling til Stortinget nr. 217 for samme periode. Stortinget vedtok å gjøre en tilpassning av rettferdsvedlagsordningen for denne gruppen og for de barn som var plassert i fosterhjem i perioden fram til 1980. Blant annet skulle kravene til bevis for alvorlig overgrep og omsorgsvikt senkes noe og det skulle legge større vekt på en egen erklæring om slike forhold. Egen erklæringen var grunnlaget i saken, altså. Og er det fortsatt. Når representanten Rue Isaksen hevder at det ser ut til at mange tatere faktisk ikke har fått vedlag, så kan det skyldes at de ikke har fått erstatning etter kommunale vedlagsordninger. Kommunal gransking og kommunal kompensasjon hører under kommunal kjølstyre, og ikke alle kommuner har opprettet slike kompensasjonsordninger. Der har vi forskjeller. Når det gjelder tiltak for evaluering og avklaring, nevner jeg at regjeringen 7. januar i år satt ned et utvalg som skal kartlegge konsekvensen av norsk romani-politikk. En del av de spørsmålene som Røe Isaksen nevner kan jo adresseres inn i dette arbeidet. Utvalget skal levere sin rapport innen 30. november 2011. Regjeringen har dessuten, etter anmodning fra Stortinget, satt i gang en gjennomgang av ulike sider av rettferdsvedlagsordningen, som jo ligger her i Stortinget, men hvor blant annet justisforbanget har klart ansvar i forhold til det mer administrative driftingen av ordningene. Resultatet av denne gjennomgangen, som jo er bredere enn bare romanifolket og for så vidt også barnehjemsbarn, vil legges frem på Stortinget i denne stortingsperioden. Torbjørn Røe Isaksen. President, jeg vil først takke justisministeren for et grunnig svar. Jeg har lyst til å pirke i et par av punktene. La meg bare si at jeg synes det er veldig viktig at Stortinget på vegne av norske stat og at regjeringen også følger opp arbeidet med å rette opp det som åpenbart var en historisk overgrep mot flere grupper. Det er viktig og det er bra. Det er to problemstillinger jeg skulle ønske at justisministeren kunne komme litt nærmere inn på. Det ene er dette kravet til dokumentasjon. For vi hører jevnlig påstander om, eller folk som mener at måten de ble da tatt vekk fra familiene på og satt i institusjoner som da var, om ikke statlig drevet, så i hvert fall statlig sanksjonert og finansiert, gjorde at det ikke var mulig å få dokumentasjon på det, altså at man rett og slett mangler dokumentasjon. Det er et problem. Det andre jeg skulle ønske sist mens jeg kunne si noe om, det er om dette utvalg som er satt ned også skal anbefale noe, eller skal det bare være en ren gjennomgang? Statsråd Storberg, vær så god. President, når det gjelder spørsmålet om dokumentasjon, så vil jeg vise hva jeg sier i mitt hovedsvar. Der får enkelte grupper lettet betydelig på dokumentasjonskravet. Og så vidt jeg erfarer også, så ble det gjort det også i forbindelse med krigsbarn. Slik at erklæring fra vedkommende selv i veldig stor grad var tilstrekkelig. Men Stortinget som jo selv rår over ordningen må jo til enhver tid vurdere hvor langt man skal gå oppimot dette. 
Fordi at, som representanten vil forstå, så vil det kunne gå galt av sted hvis vi åpner opp for rettferdsvedlag med egen dokumentasjon, nærmest anglokk. Så vi er nødt for å ha noen krav. Og det utfordrer oss, som har ansvaret for store deler av forvaltningen, enten det er undervisningssektoren, barnevern, barnehjem eller minoritetsgruppene, at vi må grave i egne offentlige arkiver for å finne fyllestjørende dokumentasjon. Torbjørn Røy Isaksen, vær så god. Ja, takk for det, president. Jeg tror jeg egentlig bare vil gi justisministeren anledning til å svare på det andre delen av spørsmålet. Jeg kan jo utdype det litt igjen. Justisministeren sier jo da at det er satt ned et utvalg som skal kartlegge konsekvensen av norsk roman i politikk. Det er selvfølgelig positivt. Det kan jo da tenkes også at et utvalg kommer over enten skjebner eller ting som bør gjøres noe med og rettes på, og hvor de vedlags- og kompensasjonsordningene som er vedtatt, eller vi har i dag, ikke har gjort det de skal, eller ikke har i tilstrekkelig grad gitt oppreising for offre. Så mitt spørsmål er da om denne gruppen også har mulighet til å anbefale politikk til departementet, eller om det skal være en ren konsekvenskartlegging. For det er jo to ganske vesensforskjellige ting. President, jeg må medgi at mandatet for dette utvalget, det har jeg ikke klart for meg, men jeg kommer gjerne tilbake til representanten når det gjelder dette. Men under en vær omstendighet, hvis det er slik at det ikke er tydeliggjort at man bør komme med også forslag, så ligger det jo til både Stortinget og regjeringen, når man får en slik kartlegging, nettopp raskt å se på om det er behov for å gjøre endring. Men jeg vil be om å få komme tilbake til representanten i egna form på det. Jeg skal undersøke det. Og så synes jeg i så måte at det er særs viktig at vi, som også når det gjelder gjennomgangen av rettferdsvederlagsordningen, at Stortinget selv, som jo rår over denne ordningen, får også et godt grunnlag for å fatte vedtak om mulige endringer som møter flere på en bedre måte enn i dag.